안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 가설자를 하차러 왔습니다 도로에서 하차를 해야 되다 보니까 조금 더 주의를 기울여야 되겠죠 지금 이런 곳에서 이렇게 나가다 보면은 골목에서 나오는 차도 있고 또 가장 조심해야 될 것이 바로 오토바이죠 오토바이 그냥 마구 달려오다가 머리 날아갑니다 지게발에 부딪힐 수 있거든요 정말 조심해야 돼요 지금 이곳에서 떠서 저쪽에 뒤쪽에 보시면은 작은 화면 보시면 뒤쪽에 크레인이 서 있거든요 그 크레인 앞에 쪽에 일부분 같은 놓고 또 일부분은 이쪽 횡단보도 에 있는 인도 보도블로 위로 올려 놓을 겁니다 비교적 짐은 좀잘 꾸려져 있어 갖고 작업하기가 나쁘진 않거든요 그리고 현재 신호수 하시는 분들이 나와 있어요 신호해 주시는 분들이 있기 때문에 조금 안전하게 작업을 하죠 지금 차량이 아직까지 많이 다니는 시간이 아니죠 더군다나 이날은 토요일이었던 것 같아요 토요일이다 보니까 출근 차량이 많이 없죠 토요일날 오전입니다 이곳이 또 차량이 많은 곳은 아닙니다 그렇게 많은 곳은 아닌데 오히려 그런 곳이 더 위험하죠 차가 빨리 달릴 수 있기 때문이죠 한가한 도로에서는 차들이 속도가 빨라지기 때문에 또그 나름대로 고충은 다 있습니다 항상 내려놓고 보면은 후진할 때도 무조건 후진해서는 안되겠죠 이렇게 차량들이 계속 다니고 있잖아요 그곳에 이제 신호해 주시는 분을 잘 봐야 돼요 신호에 잘 따라야지만 사고가 안 나겠죠 현재 지금 이 상태로 아까 앞으로 올 때는 앞이 전혀 시야가 가려져 있잖아요 전혀 보이지 않기 때문에 제가 전면 카메라까지 전부 켜, 켜고 작업을 합니다 앞으로 갈 때는 전면 카메라를 켭니다 그 전면 카메라에 대한 동영상은 따로 있죠 그 전면에 재는 카메라 두 개가 설치가 되어 있기 때문에 이 정도 짐을 들고 앞으로 갈때 어느 정도 시야가 확보가 됩니다 100% 확보하지 못하기 때문에 신호하시는 분의 신호에 따라서 주의해서 이동을 해줘야 됩니다 되거든요. 자 이곳에 이제 주차된 차만 없어도 훨씬 더 안전하게 작업을 할 텐데 이런 곳에 이제 차가 두 대가 주차가 되어 있어 갖고 조금 더 힘들죠 한번떴고두번세번네번약 다섯 번 정도 한네번 정도만 뜨면 되기 때문에 그렇게 어렵진 않은 작업이죠 간단한 작업인데 이제 도로라는 리스크가 있어요 지금 이 현장 같은 경우 자재를 적재해 놓을 공간이 없어요 이제 지하실 터파기가 끝났기 때문에 이 현장 안에는 공간이 하나도 없습니다 현재는 이제 어느 정도 지하실이 끝나고 위에 복공판까지 덮어야지만 어느 정도 현장 안에서 작업이 가능하겠죠 지금 같은 경우는 대부분 이렇게 지게차가 하차해서 내려놓으면 은 저기 있는 크레인이 현장 안으로 물건을 집어넣어 줄 거예요 자 오늘도 이제 제 현장이 아니죠 제 저의 사무실 현장이 아니고 근처에 다른 사무실 지원을 나왔거든요 어느 곳에 일을 하든지 뭐 지게차는 최선을 다해서 안전하게 작업하면 되는 거예요 어디서 무슨 작업을 하든지 간에 가장 중요한 건 안전이죠 자 오늘 이제 제가 지게차 이 작업을 하면서 이 지게차가 좀잘안 잡히는 사람들이 있을 거예요 저 이제 제 생각이 있을 수 있겠지만 어떤 창고나 어떤 현장에 따라서 지게차가 잘안 잡히는 곳이 있어요 지게차가 부족해서 지게차가 안 잡힐 수도 있어요 지, 짐은 내려야 되고 화물차는 와 있고 한데 지게차가 안 오죠 아 맨날 바쁘다 그럽니다 이것도 바쁘다 그러고 저곳에 바, 전화해도 저것도 바쁘다 그러고 그런데 이제 특수한 상황이지만 그런 이유가 좀 있는 것도 있어요 왜냐 지게차들이 기피하는 현장이 있거든요 지게차가 기피 기피하는 창고가 있고 기피하는 현장이 있어요 쉽게 얘기해서 그 현장을 버리는 거죠 자, 이거 현장 얘기하는 게 아니에요 제가 이제 전체적인 영업용 지게차의 그 생각을 말씀드리는데 어떤 곳에서는 아무리 전화를 해도 지게차가 잘안 가는 곳이 있어요 저도 마찬가지고 그 주위에 그 다른 지게차 사무실도 마찬가지예요 이제 군대가 그런 곳이 있는데 지게차 영업용 지게차들이 기피하는 곳이죠 자 그런 곳을 한번 생각해 볼까요 영업용 지게차 기피하는 곳 가장 이제 첫 번째로 안전하지 않은 작업 즉 위험한 작업을 시키는 곳 있죠 아 그런 곳은 뭐 처음에는 모르고 가서 작업을 할지 모르지만 또 똑같은 일 하라 그러면은 안 가죠 안가잘안 안 가게 됩니다 사무실에서 놀고 유튜브 보고 그냥 푹 쉬지 안전하지 않은 작업은 하려고 하지 않아요 자 그러면은 지게차가 불러도 잘안 오는 곳이다 그러면은 그곳 
것은 조금 생각을 해 보셔야 돼요. 제가 지금 어느 곳이라고 특정을 해서 말씀드리지 않겠는데 제 이제 근처에 하치장이 한 군데 있습니다. 근데 그것은 제가 한 15년 전 때도 몇번 작업을 하고 이제 기피를 하는 곳인데 이제 그러다 보니까 주위에 이, 이 사무실 저, 저 사무실 다 그곳에 들어갑니다. 들어가 보는데 결국엔 또 돌고 돌아서 어느 날또 저한테 전화가 오죠. 지게차 일좀 해달라고. 그러나 안 가죠. 바쁘다고 안 가고 하여튼 무엇인가 핑계를 대고 안 갑니다. 사무실에 놀고 있어도 안 가요. 그 10여 년 됐는데도 불구하고 제가 이제 다른 지게차 왜안 가냐 물어보면 은 그것이 너무 좁아요. 지게차가 작업을 할수 있는 여건을 안 만들어준다는 얘기죠. 벌써 그 창고가 생긴 지가 15년이 넘었는데도 아직도 그 상태 그대로예요. 지게차 가면 은 굉장히 힘이 들어요. 어떤 때좀 비가 오는 날 가거나 그런 날 가면 은막 지게차가 빠지기도 하고 회전을 할수 없을 정도로 그 마당에 물건은 늘어나갖고선 거기서 한번 하차나 무슨 상차 한번 하려면 은 너무 힘든 거 있죠. 너무 힘들어요. 저는 뭐제 사무실에서 멀지 않은 곳인데도 불구하고 예전부터 가지 않습니다. 그럼 가까운 저도 안 가는데 다른 지게차 사무실은 어떻겠습니까? 좀 멀리서 와서 그렇게 고생을 하고 나면 은 그곳에 가질 않아요. 그럼 또 다른 지게차 사무실을 거래처를 바꿔야 되고 이게 계속 이어지고 있거든요. 이제 10년도 넘었으면 은 환경을 개선을 해야 될 생각이 들어야 되는데 그 환경을 개선을 안 합니다. 지게차가 작업할 수 있는 환경을 만들어줘야지 지게차가 작업을 잘 들어가요. 이제 그런 곳은 대표적으로 지게차가 잘안 가는 곳이거든요. 그리고 또두 번째 무엇이냐. 그렇게 열심히 일을 하고 내가 충분히 이만큼 돈을 받을 만큼 일을 해서 얼만큼 주세요 이렇게 요구를 했는데 그 돈을 안 주는 곳 있죠. 뭐한 번은 뭐 그냥 만약에 두 타임을 했어요. 지금 현재 단가가 16만 원이잖아요. 16만 원 받아야 되는데 뭐 비싸다 싸다 처음 갔는데 이제 그렇게 얘기하면서 12만 원만 줄라 그런다든가 10만 원만 줄라 그런다든가 그러면은 이제 예전 같은 저도 이제 목청로 표 싸워서라도 그 돈을 다 받아갖고 근데 지금은 이제 그런 것조차도 싫어서 그냥 주는 대로 받아갖고 오고 다시는 그곳을 안 가죠. 정말 실 열심히 일을 하는 곳 그런 곳일수록 그 지게차가 원하는 요금을 잘 주셔야 되는데 그것을 무시하고 싹 무시하고 단지 이거 뭐한차 내리는데 이만큼을 줘야 된다는 것을 인정을 안 하시는 분들이 굉장히 많아요. 인정을 안 한다기보다는 무조건 깎으려고 하는 거 있죠. 지게차 일 정말 신경 어마어마하게 쓰면서 일하는 작업이 굉장히 많습니다. 그래서 그렇게 해서 열심히 해서 정말 안 되는 일을 어떻게든지 해서 그 만들어서 작업해 놓고 나면은 그 원하는 요금을 안 주는 경우가 있어요. 정말 이게 섭섭한 걸 떠나서 그런 일을 하고 싶지 않아지거든요. 그래서 이제 열심히 일했는데 제 가격을 못 받게 되면은 그런 것도 다시는 지게차 가려고 하지 않아요. 그럼 그런 것도 이제 또 내가 뭐안 가면 또 다른 지게차 사무실을 불러서 또 일을 시키겠죠. 그럼 그것은 어떠냐? 그것도 마찬가지죠. 그 사람도 마찬가지. 열심히 일을 했는데 그 대가를 못 받게 되면 어떻겠습니까? 뭐 싸우고 끝까지 받아가는 경우도 있고 끝까지 싸우고 싸워서 그것을 받고 다시는 안 가는 경우도 있고 그냥 그것만 받고 와서 다시는 안 가는 경우도 있고 그렇습니다. 대체적으로 그 정도죠. 뭐 일단은 일이 안전하지 않은 작업 자, 8만 원 받고 할수 없는 작업이 있어요. 너무 억울한 작업이죠. 그러다 사고 나면 은 수백만 원, 수천만 원 물어줘야 되는 작업 같은 거 있죠. 사고가 쉽게 날것 같은 그런 작업 같은 거안 갑니다. 그래서 이제 지게차가 잘안 잡히는 뭐 거래처가 자꾸 바뀌고 잘 오던 지게차가 안 오고 그러면은 그곳 환경이 어느 정도 문제가 있다는 얘기 그러면은 한번 되돌아 보셔야 될것 같아요 그래서 제가 새로운 거래처를 가게 되면은 일을 하면서 이렇게 이렇게 해주시면은 다음에 일이 좀 안전하고 편할 것 같습니다 해서 말씀을 드리거든요 그게 다음에 갔을 때 그게 이제 말을 제가 드리는 말씀을 그 참조해서 어떤 그 환경을 조성해 준다면 은 계속 좋은 거래처가 될수 있는데 그게 뭐 벌써 10년이 넘고 15년이 됐는데도 환경 개선이 안 되고 있는 곳이 있어요. 그런 곳이 적지 않이 있습니다. 그러면 그런 곳은 지게차가 거래처가 자꾸 바뀔 수밖에 없고 이상하게 지게차 부르면 바쁘다 그러는 경우가 많아요. 속된 말로 그냥 버린다 그러죠. 그런 경우도 상당히 많이 있습니다. 제가 솔직하게 영업용 지게차들이 잘안 잡히는 곳 그런 곳은 이런 그 이유가 있다는 것을 간단하게 두 가지만 말씀드린 거예요. 안전하지 않고 환경이 안 조성이 안된곳 지게차 작업하기 힘든 곳 그리고 제 가격을 주지 않는 곳 요금을 제대로 주지 않는 곳이두 곳은 정말 지게차가 잘 가지 않습니다. 다음에 좀더 길게 말씀드리고 이제 그만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안전운전하세요.